È un'azienda storica, è, è stata fondata dal mio bisnonno e sta seguendo mano a mano l'evoluzione di quello che può essere l'utilizzo della pietra sul, sul territorio. Siamo partiti eh, anticamente diciamo, come granulati e ciotoli per la produzione di eh, piastrelle, mattonelle per l'interno e per l'esterno, dopodiché siamo arrivati nell'ambito della prefabbricazione e da una decina d'anni eh, siamo entrati sia nell'ambito dei garden center fino ad arrivare a questa, sta soluzio questa soluzione. Eh, I materiali sono pietre calcare di varie colorazioni e questo permette un gioco cromatico anche della, della situazione cercando anche di avvicinarci a quelle che sono eh, le pietre del territorio ove possibile. La particolarità di questo sistema è che la gabbionata rispetto a una gabbionata tradizionale viene fornita già pronta con il materiale all'interno e questo permette una movimentazione estremamente veloce della, della situazione. Diventa un po' come giocare con un mattoncino della Lego, no? arriva il gabbione, ha questi due ganci nella parte superiore con la quale questa, questo gabbione viene, viene collocato. L'Italia è particolarmente ricca di marmi e di pietre dei più diversi colori, tanto che la nostra azienda li sta esportando. Il rosso Verona è un materiale che è tipico di Verona e che abbiamo solo a Verona, tanto quanto il bianco Carrara è un materiale tipico di massa Carrara e nessun altro ha un materiale simile. Tra i vari materiali ci sono questi monoliti, che non sono altro che delle pietre non più ridotte in pezzature piccole, ma, il più, ma grosse, diciamo, il più grosso possibile. A questo punto però sorgeva un piccolo problema. Come una pianta, eh, un ulivo si può scegliere grande, piccolo, stretto, a cono o a ombrello, diciamo così, così avveniva anche per le pietre. Era, eh, era difficile capire sempre l'esigenza del cliente, per cui abbiamo pensato di fotografarli uno ad uno e di metterli sul sito internet con un numero di matricola. Ecco che allora l'ordine con il nostro cliente diventava molto semplice. Era un po' come scegliersi un pezzo che è a tutti gli effetti un pezzo unico. Eh, oramai anche la eh, produzione stessa dei granulati e dei ciotoli cerca di rispettare sempre di più l'ambiente, per cui la coltivazione di cava non è più fatta in maniera eh, tra virgolette selvaggia, no? ma deve rispettare un piano cave, un piano di ripristino al termine della vita della cava stessa, il tutto viene fatto cercando di utilizzare le tecnologie più moderne anche per il risparmio eh, sia energetico eh, che il risparmio dell'ambiente dell stesso. Per dire le nostre cave dei materiali di Verona sono tutte quante in galleria eh, e questo permette di garantire che la, la cromia del materiale sia sempre uguale e contemporaneamente anche però non va a deturpare il territorio che c'è. Al di là del buco, diciamo così, no? da cui si, eh, si entra nella montagna, null'altro si vede all'esterno. Ci piacerebbe mettere effettivamente in completa sicurezza una di queste cave per poterla poi rendere visibile anche da, dal pubblico. È un progetto su cui boh, ogni tanto ci torna la voglia di poterlo fare, anche perché nel nostro territorio, nella nostra vallata di Verona, è una delle prime attività che, che, che l'uomo ha, ha sviluppato, tanto che nel paese sede della nostra azienda c'è un, viene chiamato riparo tagliente, è un paesaggio preistorico, è stato trovato all'interno di una cava, una, probabilmente una casa preistorica, ehm, dove sono stati trovati dei cumuli di pietre, di una pietra particolare che è la selce, che è una pietra molto, che se scagliata diventa molto tagliente ed è stata trovata in, in una quantità tale che era molto superiore al fabbisogno del, di una famiglia media preistorica per cui si presuppone con una buona probabilità che fosse lì perché da lì quella pietra veniva poi scambiata quindi in un certo senso nel nostro territorio si lavora la pietra già dal periodo preistorico